Sacchi vicinissimo al suo primo trionfo il primo successo da head coach per un uomo che è stato l'ombra di Simone Pianigiani e che adesso può esultare La grande festa della Monte Paschi Siena per la quinta vittoria consecutiva. La Coppa Italia ancora in Toscana con la formazione di coach Luca Banchi che abbiamo visto festeggiare, saltare di gioia alla fine del match durissimo con Varese eppure era cominciata con un impressionante più 18 per la Monte Paschi. Benvenuti a questa puntata di Terzo Tempo, naturalmente dedicata in gran parte proprio alla Final Eight di Milano nel Mediolanum Forum di Assago, dove c'era anche l'Enel Brindisi. Sconfitta dopo un supplementare con grandissimo onore dalla Dinamo Sassari che a sua volta ha messo in difficoltà proprio i campioni d'Italia, proprio la formazione toscana che poi ha vinto ancora una volta per la quinta volta consecutiva la Coppa Italia. Ne parleremo diffusamente anche eh, con eh, tanti contributi che abbiamo realizzato nel forum di Assago, ma intanto la presentazione degli ospiti di questa puntata di Terzo Tempo, oltre ai padroni di casa che con me sono coach Antonio D'Amore e Francesco Guadalupe, ho il piacere di ritrovare in trasmissione a Terzo Tempo coach eh, Tony Brai, Tonino Brai e dall'altra parte ho detto in presentazione, telematicamente in rappresentanza dei tifosi, Dario Re, che in realtà rappresenta i tifosi, ma da qualche tempo impegnato anche sul fronte mediatico con pianetabasket.com, una bella esperienza della quale parleremo. Insomma, Brindisi ha partecipato per la prima volta nella sua storia alla Final Eight di Coppa Italia e basterebbe questa grandissima soddisfazione per scrivere un'altra pagina significativa della palacanestro brindisina. Ne parliamo subito con coach eh, Tonino Brai, ex giocatore di Serie A, allenatore di grandissima esperienza, ma soprattutto appassionato di basket, tifoso di questa squadra. Come hai vissuto questa esperienza davanti al televisore? Tonino. Sì, hai detto bene, secondo me già esserci è un titolo di merito, noi ci siamo stati anche bene perché poi siamo usciti sconfitti solo dopo un supplementare, secondo me al termine della partita ha giocato abbastanza bene, che potevamo anche vincere probabilmente, sono le partite in cui il risultato gli, gli è episodi che gli episodi decidono. determinano un po' quello che è l'esito finale, averla giocata anche per 5 minuti supplementari a testa alta contro una squadra che ha reso difficilissima la vita anche a chi poi si è giudicata la Coppa Italia è veramente una bella soddisfazione per Brindisi e quindi il fatto anche di aver perso non pregiudica nulla anzi insomma, voglio dire, aggiunge ancora di più prestigio alla storia di questa squadra che nel giro di questi due anni ha vinto l'anno scorso volevo ricordarlo la Coppa Italia di Lega 2 e quest'anno era presente tra le prime otto squadre di Serie A massimo livello, vertice del basket italiano in quella che tu hai vissuto dal vivo è un po' la kermesse voglio dire No, c'era il top del basket italiano si è discusso anche di tanto ci sono stati interventi anche per quanto riguarda la nuova presidenza federale c'era il ritorno di Petrucci che, che era lì, era che era lì e che so che tu eh, diciamo, hai contattato comunque gli sei stato vicino hai sentito un po' gli umori anche di quello che potrebbe essere un po' diciamo la svolta oppure le, le novità c'è bisogno eh, di una svolta, eh, eh, bisogno di una svolta. io credo che per, però una manifestazione come quella che abbiamo visto al forum di Milano eh, sia un ottimo oh, veicolo di promozione per questo sport che ha bisogno, come dicevamo, di una iniezione di fiducia, di, un, di entusiasmo nuovo e probabilmente anche di qualche cosa che possa rinnovare anche a livello di, di federazione il movimento in assoluto. Però per noi, voglio dire, Brindisi ne esce a testa alta e nonostante ripeto il risultato negativo perché comunque abbiamo perso, io sono contento per la prestazione della squadra che d'altro canto, voglio dire, insomma, eh, noi ci possiamo aspettare tanto, però voglio dire, poi bisogna anche fare i conti con quello che siamo e con quello che sono gli altri. Eravamo a cospetto del meglio che c'è in questo momento nella palacanestra italiana, credo che abbiamo fatto una buona figura e siamo soddisfatti tutti quanti, immagino. 
devo dire personalmente che è stata veramente una bella esperienza sul piano professionale intanto, anche personale, avendo ritrovato tantissimi amici, colleghi, la gente del basket che in tantissimi anni di terzo tempo abbiamo conosciuto, seguito, creando un rapporto solidissimo dal punto di vista della cortesia, dell'amicizia, ma soprattutto della collaborazione giornalistica e tecnica. E così stasera potremo proporvi alcuni contributi realizzati proprio durante queste tre giornate della Final Eight, con un occhio particolare dedicato a Brindisi, ma abbiamo sentito ad esempio il presidente di Lega Basket, Valentino Renzi, giornalisti importanti, come probabilmente avrete già letto. Con me c'era Maurizio De Virgilis, che voglio ringraziare, salutare con grande affetto, ha vissuto questa esperienza così particolare, è stato utilissimo come al solito e non solo come foto reporter per il nostro giornale per Agenda Brindisi, ma anche per la collaborazione tecnica che ci ha offerto per la realizzazione di questa puntata. Mi piace notare che a Milano c'erano pochi colleghi che voglio citare, a cominciare dal giovanissimo Donato Dell'Olio, pronto a testimoniare in altra sede televisiva proprio questa sera la sua esperienza. Poi c'era ehm, eh, Marino Petrelli, il direttore di Supporter Magazine, c'era anche Andrea Tundo che sta concretizzando la sua crescita giornalistica proprio al nord, proprio a Milano e ha seguito con noi la Final Eight. Dal punto di vista fotografico, Michele Longo, Stefano Albanese e appunto Maurizio De Virgilis, anche il giovanissimo Vincenzo Tasco che collabora con due figure della storia fotografica della paracanestro italiana con Ciamillo Castoria. Allora, una impressione subito da parte di Dario Recchia, prima di andare a sentire i nostri coach Antonio D'Amore e Francesco Guadalupi, questa volta l'hai vissuta anche tu davanti al televisore, ma io credo che le emozioni che la telecronaca e di Sport Italia, non so quale tu abbia seguito, e della 7D siano state tantissime appunto. Innanzitutto un'enorme soddisfazione per il fatto che Brindisi c'era a cospetto invece di altre piazze storiche che hanno guardato eh, la manifestazione in televisione. La Kermesse di Milano sicuramente eh, ci propone Siena che quando c'è da fare la voce grossa la fa a tutti i livelli e eh, ancora in corsa per il campionato, continua a mietere successi in Eurolega. Eh, di una, una, una Dinamo Sassari che si conferma una, una grande squadra, eh, onore il merito a Brindisi che è uscita contro una formazione eh, che si conferma anche quest'anno ad ottimi livelli. Una, una, una squadra come Roma che è una, diventata anch'essa una, una bella realtà, tenuto conto che Roma a settembre ancora aveva problemi anche per l'iscrizione allo stesso campionato. Reggio Emilia che come Brindisi, come, una, come neopromossa, partecipa con grande merito a questa, a questa, a questa kermesse. Cantù che eh, anche lei quest'anno non ha voluto mancare la manifestazione. Fra le tante forse Milano che dopo aver speso tanti soldi è uscita prematuramente anche dall'Eurolega, dall padrona, padrona di casa, nonostante anche nei mesi passati abbia eh, eh, cambiato diversi giocatori e pare che sia ancora sul mercato, danno ancora a Fozis probabilmente in uscita da Milano che invece non ha saputo eh, dare quello che forse eh, il budget eh, propone. Per quanto riguarda Brindisi, anche se l'ho vissuta da casa, è stato bello sentire eh, i tanti brindisini che a distanza di un giorno infrasettimanale e a mille chilometri di distanza hanno voluto onorare con la loro presenza questo evento che per noi è sicuramente qualcosa di grandioso. Un evento straordinario che ci pone veramente nell'elite del basket italiano ed è una cosa di cui tutti quanti dovremmo essere orgogliosi. Tenuto conto che eh, questo è il riconoscimento di un girone d'andata importante, di un lavoro fatto sotto i riflettori da parte di un team che sicuramente eh, sta facendo bene e di una società che eh, sta continuando passo dopo passo in una crescita che ormai da diversi anni va avanti. Eh, da Brindisino sono rimasto sono orgoglioso della presenza di Brindisi e anche del fatto che anche da un punto di vista mediatico gente come te e tanti altri giornalisti non hanno voluto mancare a questa importante manifestazione. Non potevamo, assolutamente non potevamo. Preciso che insolitamente, eccezionalmente, 
non ci sono ospiti che rappresentino a vario titolo, tecnico, dirigenziale o un giocatore, la società bianco-azzurro, sia lei nel basket brindisi, questo per una eh, precisa scelta dei vertici societari. Dopo l'esperienza di Coppa, eh, coach Piero Bucchi ha concesso a tutti qualche giorno di riposo prima di tornare a lavorare per preparare una partita durissima, delicatissima, di cui parleremo, quella con la formazione canturina di coach Andrea Trincheri domenica prossima nel Palapentassuglia di Brindisi, la prima di un trittico velenosissimo che metterà a dura prova le potenzialità, le aspirazioni a questo punto dell'Enel Basket Brindisi. Approfitto per ricordare che Dario collabora con pianetabasket.com in questo universo mediatico telematico che va allargandosi e approfitto anche per salutare i tantissimi amici come lo stesso Dario mi confermava e ci confermava che attraverso lo streaming di Blue Star TV ci seguono e seguono questa trasmissione. Questa esperienza come nasce pianetabasket.com? Nasce perché un'amica un di Sassari due anni fa mh, e mi ha dato lo, la possibilità di collaborare Amica da Erika, Prindis, Erika, immagino, Gallizzi, Erika sì, Gallizzi, che probabilmente ci sta guardando in questo momento. E quindi un'esperienza che nasce, come dire, innanzitutto come, non tanto per raccontare quello che il basket brindisino propone, perché lo fanno in tanti che sicuramente eh, lo fanno a maggior titolo rispetto al sottoscritto, lo faccio sicuramente per rappresentare quella che è una parte della città, eh, che è la stragrande parte della città, quella sana, quella importante, quella che ogni mattina si alza presto per andare a lavorare. Quindi la società, quella sana brindisina, che grazie all'esperienza della Palacanesto si sta facendo onore in tutta Italia. Mi piace raccontare questa parte della città e non essere invece sempre agli onori della cronaca per tante cose che ringraziando Dio appartengono al passato. Eh, fra qualche istante sentirò coach Antonio D'Amore, Francesco Guadalupi, però vorrei che Alessandro Mauro, che come al solito guida in regia questa trasmissione Terzo Tempo, ci proponesse uno dei contributi realizzati a Milano, uno in particolare, quello che si riferisce alla testimonianza di un giornalista famosissimo, voce storica di Sky, l'uomo del basket di Sky, ossia Flavio Tranquillo, al quale abbiamo chiesto per qualche istante un'impressione proprio su Brindisi, proprio sulla partecipazione dell'Enel alla finalette. Ecco il parere di Flavio Tranquillo di Sky. Penso che Brindisi abbia giocato nella partita più bella della Coppa Italia dal punto di vista della fruizione, quella giocata a più alto ritmo abbia fatto un'eccellente figura, non credo che sia ancora in condizione di vincere una manifestazione del genere, indipendentemente da quello che sarebbe stato se avesse battuto Sassari, però ha dato un senso assoluto alla sua presenza con quei 45 minuti. Credo che il vero obiettivo adesso per la squadra sia giocare i playoff e giocarli con la coscienza di poterlo fare davvero. Abbiamo anticipato qualche testimonianza di carattere giornalistico proprio perché da queste riflessioni volevamo andare a sentire coach Antonio D'Amore e Francesco Guadalupi. Brindisi ancora non matura, non prontissima per una partecipazione di questo livello, però c'era, c'è stata, ha sfidato Sassari, è andata a un passo dalla vittoria. Antonio D'Amore. Peccato che nel basket diciamo, non esiste il, il pareggio, perché se ci fosse stato il pareggio io penso che sarebbe stato il risultato più giusto e più equo per la partita che Brindisi ha disputato contro Sassari. Ha vinto Sassari per una serie di episodi che magari se vuoi possiamo anche approfondire, però sta di fatto che tutte e due le squadre hanno dato... C'è stato un episodio decisivo per caso? Mm, no. bah, io penso che ai tempi regolamentari la palla che aveva in mano Reynolds, Pizzo. che poi si è trovato ah, in area nell'indecisione, cioè ha fatto una pessima scelta di tiro, e poi nell'overtime praticamente palla in mano, 5 secondi alla fine, Gibson in penetrazione e ha fatto un tiro Tutti probabilmente... Tutti si aspettavano il solito tiro dalla sì, grandissima distanza. Mal selezionato, tant'è che non ha toccato neanche il ferro, però ecco, mh, giocatori affaticati, poco lucidi, sicuramente la stanchezza ha giocato un ruolo determinante perché parliamo comunque di Brinzi come squadra abbastanza corta, ecco qui in penetrazione, no, non è questo. E questo è proprio questo. Ah, questo non sì, tocca sì, neanche infatti, il ferro. Non tocca il ferro, sì, sì, infatti è questo. Lo rivediamo. Non tocca il ferro, 5 secondi, palla in mano, probabilmente eh, Jonathan Gibson avrebbe potuto, se fosse stato un pochino più lucido e quindi meno stanco, optare per una soluzione, comunque una scelta di tiro un pochino più opportuna. Però, il canestro ci avrebbe dato il secondo supplementare. Premesso. Certo, certo, certo. E, ma ci può anche stare. Parlavo di una squadra corta, quale appunto Brindisi, ancora più corta perché eh, insomma, giova rammentare anche l'assenza di Claudio Ondoia, del nostro capitano, 
eh, chiaramente ha un peso specifico importante sia, come, sia dal punto di vista tecnico perché parliamo di un giocatore doppio ruolo anche del carisma in campo del carisma, in anche dal punto di vista ecco, dell'incitamento della presenza e poi tecnicamente parliamo di un doppio ruolo di un giocatore che può giocare sia dalla piccola che dalla grande e che poi in difesa sa difendere sui tre, sui quattro talvolta anche sui due quindi parliamo di un giocatore abbastanza ecco io oserei chiamare dire multimediale Brindisi ha perso però ecco, mh, ha offerto secondo me un bello spettacolo Brindisi e Sassari hanno dato adito veramente a un bello spot pubblicitario secondo me per la diffusione del basket soprattutto fra i giovani peccato ha perso però in questa occasione possiamo sicuramente vedere il bicchiere mezzo pieno perché Brindisi è uscito a testa veramente molto alta, altissimo oserei dire perché ha giocato bene, ha coinvolto tutti in attacco, un po' meno in difesa, però c'è ecco, da dire che la squadra era corta, quindi non ha potuto spendersi molto in difesa, soprattutto in termini di falli. Cosa dire più? Bella opportunità, bella occasione per far vedere Brindisi, insomma, agli alti livelli. Brindisi ha dimostrato di, po di poterci stare a questi livelli, di poter giocare anche contro le grandi, non dimentichiamo che ha vinto in casa contro Siena, Mm, e sicuramente adesso bisogna chiudere a mio avviso il capitolo Final 8 rituff e rituffarsi comunque nel campionato con la, con la concentrazione di sempre perché mm. come tu hai già pronunciato ci aspetta eh, come dire, un incontro molto ma molto importante, molto impegnativo contro la Cantù del capitano della nazionale Stefano Mancinelli che vedremo proprio sul pancato del Palapenta Sud allora Francesco, anche per te da spettatore televisivo interessatissimo naturalmente per questa sfida infinita come lo considerata parlandone proprio con il presidente Nando Marino che sentiremo fra qualche minuto. Una bellissima partita, onore a Sassari, onore a coach Meo Sacchetti, confermato fino al 2018, hai capito? Beh, La fiducia no. assoluta nei confronti del maestro Meo a Sassari e salutiamo i tanti amici sassaresi che ci stanno seguendo. Francesco. Quando un allenatore fa bene poi si crea anche quel bel rapporto tra uh, allenatore, la città, la dirigenza per cui è giusto che lui rimanga alla, alla guida della, della Dinamo. È stata una bella partita, equilibrata come hai ricordato tu, eh, ricordo anche mh, in Lega 2 le, già le finali di, di Coppa a, a Sassari. Indimenticabile eh, semifinale. Eh, ci fu il tiro di Kemp, di le polemiche, per cui hanno dato vita, comunque parliamo di questa partita, hanno dato vita veramente a una gara spettacolare. Eh, con quello che ha detto Tonino, Antonio, stesso Dario, ma anche Flavio Tranquillo, una bella palacanestro, forse è stata la partita in cui si è visto tutto, si sono viste fondamentali, si è vista molto più forse difendere Sassari rispetto a Brindisi e si è visto anche l'errore, prendere per buono l'errore di Gibson, cioè insegnare ai ragazzi, in quel caso ci può anche essere la penetrazione, lo scarico, io l'ho rivista due o tre volte al replay, l'azione me lo sono vista e rivista. Si è fatto una ragione alla fine. Sì, sì, sì ma c'era Simmons per un eventuale scarico, c'era Zerini centrale per un tiro da tre punti, Gibson e Gibson, quindi o si ama o si odia, fa anche queste cose qui, a Reggio Emilia ha fatto vincere la squadra, contro Sassari non è riuscito nel, nel tiro del pareggio, però per carità Brindisi già eh, che era eh, presente a questa competizione è un punto importantissimo per la città e per la società per quello che, che sta facendo. Io ho tifato poi successivamente per Sassari perché mi piacciono tantissimo i cugini Dinner, sono dei giocatori favolosi con una tecnica da, da vendere, lo stesso eh, Brian Sacchetti che è cresciuto tantissimo, eh, è una squadra che, che ci mette tanto cuore, prima il cuore poi la grinta e poi la tecnica per, per portare i, i due punti a casa. Nella finale eh, sicuramente mh, Banchi, sono contento anche per Banchi perché non mi è piaciuta la, la definizione, non mi è piaciuta la definizione che ha sempre vissuto all'ombra di, di coach Pianigiani. Forse è lui proprio che durante gli allenamenti, quando era Pianigiani il primo allenatore, era lui che guidava gli allenamenti, è, è un ottimo tattico per cui meritatissima questa vittoria. Bene anche per, per Hackett che ha accettato questa sfida a lasciare Pesaro per, per andare a giocare a Siena e, e ha dimostrato di essere veramente un buon giocatore. Naturalmente ora parlo anche da tifoso della Nazionale, è un buon prospetto perché può fare benissimo insieme ai vari datome, dato come anche ha, ha reso spettacolare le, le gare della, della Siena. Un datome un po' spento però, eh? nella partita persa proprio Eh ma nella partita vinta ha fatto una gran stoppata. Eh, lo so, eh. Eh, lo so. Eh, lo so. Eh, credo sia l'occasione migliore e per questo ringrazio per la disponibilità e la collaborazione di Caterina Cozzolino se lo desiderate per mandare sms o mail per dire la vostra su quello che è successo a Milano per dire la vostra generalmente su questa squadra sulla New Basket Brindisi del presidente Fernando Marino che sappiamo ci sta seguendo dal nord, dalla montagna 
dove è rimasto dopo aver partecipato da presidente alla Final Eight, quindi un saluto anche al presidente Marino, 345 09 48 961 per inviare sms oppure per scrivere redazione brindisi chiocciola bluestartv.it se lo desiderate, siamo qui per registrare i vostri messaggi, i vostri interventi. Due coach in studio, un super tecnico Francesco Guadalupi, un gran competente e appassionato Dario Orecchia, ma è venuto il momento di sentire il tecnico per eccellenza, coach Piero Bucchi. Poche battute, tanta amarezza, ma soprattutto il realismo, il pragmatismo dopo la sconfitta in Coppa. Sentiamo, coach Piero Bucchi. Finisce dopo un supplementare l'avventura in Coppa, è stata una partita particolarmente ricca di emozioni, possiamo dire un vero peccato, coach. Purtroppo sapevo che non eravamo in grande condizione, l'ho detto in conferenza stampa, abbiamo pagato negli ultimi 3-4 minuti del regolamentare e poi del supplementare. La squadra ha fatto una buona partita contro l'attacco migliore del campionato. Credo che oggi di più era difficile, proprio per le cattive condizioni in generale della squadra. Testimonianza nel fatto che Robinson ha avuto i crampi, quindi nel complesso una buona partita, siamo entrati a testa alta, usciamo a testa alta. Un'analisi serena, giusta, i tifosi avrebbero desiderato la grande gioia della semifinale, ma questa è la realtà. Rimane comunque la gioia della partecipazione alla Final Eight. Tutti avremmo voluto andare in semifinale, normale, no? Però poi ci sono anche gli fatti oggettivi, ci sono le cose che fanno parte di questo lavoro. L'importante è aver giocato in una certa maniera. Abbiamo fatto una buona partita, nel complesso non potevamo fare di più. Hai visto l'opera Cantù sconfitta ieri sera da una grande Virtus Roma, prossimo avversario Cantù nel Palametta Suglio, ormai concentrazione assoluta sul campionato. Ovviamente sì. Sarà molto dura, da testi davanti, però lo spirito è quello buono. Lo spirito è quello buono, dice il coach Piero Bucchi, deve essere buono perché arriva coach Andrea Trinchieri, arriva questa cantù altalenante nelle prestazioni, nei risultati, ma avversario pericolosissimo, coach, da Pardon, coach Brai poi da morire. Avversario di grandissimo livello, di grande caratura tecnica, complessiva. Sarà vero che la dipartita di Marco Svili sicuramente ha creato dei problemi, però l'arrivo di Mancinelli. Una dipartita a fior di soldoni, eh? eh. Sì. Convenuta a tutti. Molto comoda anche, per anche tutti, Cantù, molto interessante per tutti. Anche Cantù ha avuto vantaggi nell'uscita di lui pure. Ottimo contratto, quindi. però ripeto, l'arrivo di Mancinelli in qualche modo pur essendo due tipologie di giocatori molto diversi, <coughs> ha equilibrato un po' la partenza di Marco. Ma poi voglio dire, <coughs> non parliamo solo di questi giocatori, parliamo proprio di un organico importante che fino adesso ha recitato un ruolo di primo piano nella, nel campionato, con un tecnico emergente, ormai direi anche collaudato, perché anche la chiamata della Nazionale Greca, voglio dire, è la conferma del valore di questo allenatore giovane che però sta facendo molto molto bene. Antonio diceva bene, adesso finita la Coppa Italia, questa grande manifestazione bisogna ritornare nel clima del campionato, che voglio ricordare non è, non è semplice, cioè voglio dire ogni partita è un'insidia, è difficilissima, non ci sono squadre facili. Potrei ricordare Cremona, voglio dire, no? che magari qualcuno eh, che pensa che la Palacanessa si possa, Gigio fa Gresta eh, più tardi, eh? si, si possa fare come un'equazione, dice no, abbiamo vinto contro Montepaschi Siena, poi andiamo a Cremona, vinciamo, non è così, non è affatto così. Magari paradossalmente... In questo campionato, in questa stagione. Esattamente, paradossalmente tu vinci con Montepaschi e poi invece perdi con Cremona. Peraltro un Cremona, secondo me, che sta giocando a Benino, <coughs> che in una fase di crescita, di miglioramento... E Siena che probabilmente ogni tanto può avere qualche momento di tra Eurolega, viaggi, allenamenti, partite di campionato, ci può stare una serata in cui noi contro Siena abbiamo fatto una grandissima partita e loro probabilmente in alcuni momenti della partita sono usciti dalla gara e non hanno più ripreso i linerzi. Cantù sarà una battaglia, sarà difficilissima perché Cantù vuole recitare un ruolo di, di primo attore in questo campionato, non si accontenta della posizione, altrimenti non si spiegherebbe anche l'ingaggio di Mancinelli no? è una squadra che ha fatto tanto ma vuole fare ancora di più pertanto è una delle partite più difficili che noi abbiamo dobbiamo recuperare qualche giocatore aveva ragione Bucchi quando dice che abbiamo pagato anche un po' la condizione 
non perché dovessimo per forza vincere con Sassari, ma è chiaro che in una squadra come la nostra anche un'assenza, due assenze contano pesano, moltissimo pesano. in quello che è un discorso di rotazione, di profondità. Noi molto spesso abbiamo fatto, la nostra forza è stata proprio quella di trovare, di avere contributo alla panchina. Nonostante le assenze, se ricordiamo bene tutti quanti, nella stessa partita persa al supplementare contro Sassari, due giocatori importanti sono stati Formenti e Funz, che venendo dalla panchina hanno aggiunto, hanno dato un contributo importante. Quindi sai, avere in doie fuori, oppure Arciano che ha ripreso, sì, ma credo non sia ancora in una condizione ottimale, ti porta ad avere qualche difficoltà. Se recuperiamo una buona condizione generale, io sono convinto che possiamo fare il risultato contro quanto. Eh, andiamo in pubblicità. Prima però vorrei che Alessandro Mauro mi facesse direttamente vedere un'immagine che è partita mentre eh, facevo qualche riferimento a Maurizio De Virgilis, che poi documenta dal punto di vista meteorologico quello che è successo nelle prime ore di stamane a Milano. Questo signore è proprio Maurizio De Virgilis in procinto di partire eh, con tanta neve intorno, eravamo a ridosso dell'albergo. Eh, questa è la situazione meteo repentinamente cambiata nel corso della notte a Milano. Abbiamo fatto in tempo a scappare via Maurizio. Adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo per la seconda parte di Terzo Tempo. Ogni lunedì Blue Star TV sul canale 16 del Digitale Terrestre in tutta la Puglia e in streaming ovunque con www.bluestartv.it. In questa puntata ospiti coach Tonino Brai, Dario Orecchia, un po' come tifoso, un po' come informatore telematico sul basket, naturalmente coach Antonio D'Amore e Francesco Guadalupi. Non ci sono, lo ricordo, ospiti della società per scelta esplicita della dirigenza, non li vedrete in altre trasmissioni, a Studio Centro domani sera a Puglia TV, tanto per citare le tante iniziative le tante trasmissioni dedicate a questo fenomeno assoluto che è la palacanestro Brindisina, che è il basket bianco azzurro, ma insomma volevo chiedere a coach Antonio D'Amore, mentre Ennio Brogna che con Adolfo De Vitti ci segue alle camere studio se fu vera gloria, ossia se questa quinta Coppa Italia consecutiva per Siena sia una conferma, sia una sorpresa, visto che a Montepaschi ha cambiato veramente tutto, a cominciare dall'allenatore. Questa è la Gazzetta dello Sport che ha seguito con grandissima attenzione la Final Eight di Milano. È sempre Siena, cambia volto, ma non le abitudini con la quinta Coppa Italia. Antonio. Potremmo dire che cambia il volto ma non cambia il vizio, eh? che rimane sempre quello, quello di vincere. Ma eh, come hai già detto tu, Siena durante l'estate ha cambiato molto, a cominciare dal capo allenatore via Pianigiani che è andato in Turchia, eh, sostituito dal, dal suo vice Luca Banchi che comunque insomma, conosce molto bene l'ambiente. È arrivato mi, anche Marco Crespi mi, come assistente, sì, grande sì, esperienza. Sì, mi è sembrata la naturale prosecuzione, la continuità tecnica e anche storica della società dal punto di vista tecnico. Ha cambiato molto del roster, è rimasto praticamente soltanto mosso e poi ha cambiato un po' tutto in tutte le parti, primo fra tutto sicuramente eh, Daniel Hackett che comunque si è confermato un gran giocatore anche nella partita finale. Cosa dire? E, mh, nelle partite che contano forse molti non se l'aspettavano, però mh, negli appuntamenti importanti questa Siena continua a fare la voce grossa e già secondo me ci ha dato un piccolo assaggio in questa finale di, di Coppa Italia dico un piccolo assaggio perché poi chiaramente ne vedremo delle belle durante il proseguo del campionato perché nonostante un inizio forse un po' balbettante però Siena a mio sommesso avviso è destinata a recitare un ruolo di primissimo piano in questo campionato benché ci siano altre squadre opportunamente attrezzate però... Siena la vedo molto ben quadrata dal punto di vista tecnico-tattico, eh, con inserimenti di un, certo, di un certo spessore, di una certa valenza, come appunto Hackett che ho già menzionato, ma eh, senza mh, dimenticare per esempio Playmaker, eh, Brown, Bobby Brown, che è devastante eh, sul tiro perimetrale, in particolare il tiro da tre, eh, Moss che abbiamo già menzionato eh, e tanti altri che mh, rappresentano l'ossatura e la struttura portante di questa squadra. Cosa dire? E nella finale con Varese, Varese secondo me ha un pochettino subito il devastante inizio di, di, Beh, di Siena, 18-0. Sembrava un incubo inizialmente. Però devo ecco, mettere in evidenza il grande cuore che ha avuto un po' Varese, che non dimentichiamo si è portata anche a meno 4 e poi almeno 3 conclusivo. 
Uh, tatticamente uh, Siena ha alternato la difesa uomo una zona 3-2 che ha in prima battuta come dire, contenuto e poi bloccato il, come dire, il regista della squadra veresina che è Mike Green che poi si è rivelato essere il top scorer della partita con 29 punti è che io personalmente ho votato come miglior giocatore se avesse vinto Varese naturalmente sì, sì, sì. mette il risultato Daniel Hackett il migliore della serata e della finale a proposito della vittoria di Siena e ancora di Brindisi, un'altra testimonianza importante dal punto di vista giornalistico è quella di Stefano Valenti, grande amico di Terzo Tempo, grande firma di quella che fu una realtà straordinaria come Superbasket, oggi Repubblica.it, sentiamo le sue brevi riflessioni e su Siena e su Brindisi. Stefano Valenti. Stefano Valenti, cinque volte Siena, ancora dominio della formazione senese, anche se è stata una Final Eight molto equilibrata. Sì, una bella Final Eight, con partite anche con punteggi alti, partite equilibrate. Siena ha cambiato la squadra, c'era un solo giocatore rispetto a quella di Torino, cioè Lechtaler, giocatore di rotazione perché Ress e Cararetto non hanno giocato, eppure ha dominato la partita. L'anno scorso l'ha dominata contro una Cantù che era già la terza partita con un trofeo in palio, Stavolta l'ha dominato contro una Varese che si è scoperta più acerba a questi livelli. C'era anche Brindisi. Brindisi bene, orgogliosa, eh, ha giocato alla pari con Sassari, una squadra che mette in difficoltà Sassari e questa è una notizia. L'importante è che continui con eh, questo gruppo e secondo me che Brindisi comincia a pianificare già il suo futuro su una stagione già ben sviluppata e che adesso deve consolidare per l'oggi ma soprattutto per il domani. Dunque Stefano Valenti parla, lo abbiamo sentito insieme, di pianificazione, direi a brevissima scadenza perché bisogna subito pensare alla prossima stagione perché per quanto condivisibile la scaramanzia, la cautela, la prudenza di coach Piero Bucchi, questa squadra è avviata verso la conquista di una meritatissima salvezza, poi si vedrà ah, un posto nei playoff, si vedrà, ne parleremo in un altro momento, però la pianificazione è fondamentale per l'immediato futuro, Dario? Assolutamente sì, in tal senso pare che sia già in dirittura d'arrivo il rinnovo del contratto per, per Robinson, un giocatore determinante che sta crescendo molto in questo campionato. L'aspettativa dei tifosi è chiaramente che questa squadra possa essere riconfermata, se non in blocco, ma almeno in gran parte degli elementi che la compongono in questa stagione. Probabilmente, eh, stante l'ottimo campionato che stanno facendo alcuni, alcuni suoi protagonisti, forse sarà difficile confermarli tutti, ma sono convinto che la società si sta già muovendo affinché eh, non venga eh, smembrata una, una squadra che sta facendo bene, sia come per quanto riguarda i risultati, ma soprattutto come gruppo. Una squadra che si sta adeguando a quelli che sono eh, gli input di Coach Bucchi, e a quello che è un sistema eh, di gioco che ormai sta è sotto gli occhi di tutti. La programmazione è importante, e stiamo vedendo come questa società in questi anni sta programmando, ma non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione, il tutto. Oggi rimanere in Serie A vuol dire eh, essere professionisti ai massimi livelli. Questa società sta dimostrando un po' per volta che può rimanere nel basket che conta, perché sta facendo le cose e un po' per volta ma soprattutto le sta facendo per bene Torniamo alla partita tra Brindisi e Sassari perché ho dato uno sguardo ai vari giornali Francesco volevo sentire te e poi naturalmente il parere assolutamente eh, significativo e qualificato dei nostri due allenatori in studio eh, a un certo punto Gazzetta del Mezzogiorno oggi scrive nelle pagine nazionali Brindisi in cassa i complimenti e sposta già il Merino su Cantù ed è giusto pensare alla partita di domenica prossima ma torna sugli episodi della partita persa con il Banco di Sardegna in particolare su un episodio e Alessandro Mauro che ha la capacità di leggermi eh, nel pensiero, nella mente sa già che deve farci vedere una situazione incriminata ossia questa bellissima cosa di Vigiano per Grant che va a mettere dentro, a schiacciare, purtroppo appendendosi al canestro. Che cosa prevede il regolamento? I due coach ce lo confermano subito, D'Amore e Brai. Coach D'Amore. Sì, sì, ma eh, il regolamento parla chiaro. C'è stato il fallo tecnico, se... eh? Sì, lo sì, lo so benissimo. Soltanto che mh, a mio uh, modesto avviso non penso che ci fossero le condizioni per fischiare il fallo tecnico a Grant. Uh, si è appeso ma involontariamente durante l'azione di gioco ci può anche stare diverso è quando invece uno de de un giocatore deliberatamente si appende 
eh, per svariati motivi, ma a mio Non avviso, è durata neanche tantissimo. Non c'erano eh, assolutamente, non con... assolutamente le condizioni, a detta immagini, anche di altri, eh, di altri tecnici, di altri addetti lavori, non c'erano assolutamente le condizioni per fischiare questo fallo tecnico. Ma, eh... Poverino Greta, è, è un po' sotto, sì. se non sotto accusa, comunque sotto esame perché non sta facendo un grandissimo campionato ha fatto questa, questa cosa spettacolare, bella eh, Appunto, tra torno, altro... torno però sul senso giornalistico sì. perché il collega Franco De Simone scrive e se il canestro realizzato da Grant fosse stato convalidato sì, chiaramente beh, è stato <ride> convalidato è stato convalidato sì. il canestro e il 47enne modenese Paolo Taurino 609 gare dirette, 14 quest'anno non avesse preso un abbaglio grande quanto una casa fischiando il fallo tecnico al pivot Brindisino, si è proprio certi che la gara con Sassari sarebbe andata come è andata, intanto i due punti sono stati convalidati, eh. attenzione, sì, sì, sì. c'è un errore di interpretazione naturalmente dei fatti, invece ci interessa la valutazione arbitrale, se fosse corretto oppure no appunto, quindi sentiamo anche... Se Sonia. mi permetti chiedo scusa, mortificando anche un'azione, un, certo. un gesto atletico veramente molto bello, ecco. Poi di là i due liberi segnati puntualmente dalla, dalla Dinamo, il possesso palla per il, per il tecnico naturalmente, però i due punti di Grant erano assolutamente a referto, sì. assolutamente a referto. Assolutamente allora, sì. al netto di quello che può essere il regolamento, non è giustamente un fattore che prevede di sanzionare con un fallo tecnico. Io credo che, e mi unisco a quello che ha detto poi Guido Bagatta, non so se l'avete sentito. Io ero lì e non potevo sentire. Lui sì. ha fatto una dichiarazione proprio che non lascia adito a nessuno, è assurdo che gli arbitri abbiano fischiato il fallo tecnico perché mortificano un'azione altamente spettacolare, straordinaria. Diciamo a termini di regolamento, come scrive il collega ripeto, De Simone, ripeto, che non è un abbaglio. Assolutamente no. Però si poteva. Però voglio si dire, poteva. dato anche il fatto che, come giustamente sottolineavi tu, dalle immagini si evince che la situazione non è neanche durata tanto, cioè non è che lui sia stato lì sopra, abbia aspettato, si sia girato, si è smantenuto è andato su, secondo me ha aspettato anche che passasse il difensore che c'era un difensore in rientro difensivo e poi ecco, è sceso ecco giù ancora, eh, la possiamo anche rivedere vedi? Cioè, io non credo che io arbitro non fischio mai un tecnico seppur previsto il regolamento perché credo che questa è una delle azioni che più entusiasmo Coppa la Italia non campionato voglio dire, insomma, non cioè adesso... una gara di playoff attenzione eh, cioè, poi ci può stare, uno mi può rispondere ma il regolamento che dice è ci sono tante cose che dice il regolamento però noi parliamo anche molto Vabbè, spesso di promozione. I due tecnici cosa dicono? Bocciato oppure no la decisione? Per me è bocciato. Bocciato, bocciato, bocciato. Assolutamente bocciato. sì. Senza... Ah, per me bocciato. 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 Come hai detto tu, parliamo delle final eight, per cui il pubblico ah. vuole il gesto spettacolare, tutti stanno lì, tanti personaggi, e ho visto anche personaggi del calcio che sono appassionati di basket, vogliono questo gesto spettacolare, si sa, gli americani coinvolgono il pubblico, per cui se dovessimo andare a vedere tante schiacciate fatte dallo stesso Vigiano o da altri giocatori, probabilmente lì sicuramente è da fischiare il fallo tecnico, però come ha detto Tonino si è appeso e si è lasciato andare subito. Per cui Penso, no. dai, un'animità un assoluta su questo giudizio. Sì. La prima, non abbiamo perso... I due punti di Grant erano buoni, erano buoni andavano a referto. Non abbiamo perso per quell'azione sicuramente. Eh, Un'altra cosa, probabilmente in una competizione molto bella come quelle delle finali di Coppa Italia, qualche arbitraggio un po' così va sottolineato che forse non erano nella forma migliore i, i nostri grigi un'ultima considerazione è, è quella che il, il basket è spettacolo e in tal senso va anche interpretato in una certa maniera ad esempio anche da un punto di vista tecnico e mi piacerebbe sentire il commento dei coach oggi spesso e volentieri viene fischiato in frazione di passi nel giro in corsa anche quando hai il piede perno fermo questa è una cosa che francamente tra l'altro in Europa non si fischia e nel campionato si fischia, è una cosa bruttissima perché va a togliere un'azione un molto bella eh, che, che quando eravamo piccolini spesso mm. i nostri allenatori ci insegnavano a fare proprio in quel maniera dove ora ti fischiano in frazione di passi. Tutto qui. Confermate? Coach? È vero? Perché con la frequenza con cui viene fischiata questa infrazione ci, a me personalmente mi rammarico ed è colpa mia che io non mi sia informato perché mi verrebbe voglia di andare dai responsabili degli arbitri, nella fattispecie anche da Donino Malerba, che è un carissimo amico, una bravissima persona, per chiedere se è stato eliminato questo movimento tecnico, cioè se ormai noi allenatori non possiamo più insegnarlo, perché se è stabilito e codificato che fare una virata in palleggio e passi, io in allenamento non devo più insegnarlo. Ovviamente. Chi fa settore giovanile deve dire ai propri giocatori che questo movimento non si può più fare. Perché 
non so, i giocatori alti che agiscono in spazi molto corti, molto brevi e devono saper girare sul proprio asse, no? quindi muovere i piedi in un certo modo. Se gli si toglie questa possibilità, precludendo a priori, perché ormai è così, un movimento, io credo che abbiamo dei problemi, delle difficoltà. Tra l'altro un movimento, secondo me, che si è eseguito con coordinazione, senza spostare il perno e in buon equilibrio, secondo me è anche un movimento bello da bello, vedersi, riesce a tagliare fuori il, riesce difensore, a tagliare fuori il difensore, è efficace, è bello da vedersi e serve al giocatore per liberarsi dall'avversario. Vorrei capire il senso di questa cosa, ma faccio ammenda e personalmente mi riservo, lo dico pubblicamente, a Tonino Manerba di parlarne, momento, voglio parlarne perché voglio capire, perché se è stato eliminato io in allenamento non dovrò più insegnare. Va bene, torniamo alla pianificazione societaria. In qualche modo argomento affrontato eh, a caldo con il presidente della New Basket Brindisi, Fernando Marino, a Milano, nel forum di Assago, dopo la sconfitta dell'Enel con il Banco di Sardegna Sassari. Presidente Nando Marino, un sogno che svanisce nel supplementare con Sassari, continua questa infinita sfida con gli isolani. Eh sì, ora 1-1 in questa stagione. Non dimentichiamo la nostra vittoria straordinaria in campionato a Sassari dove è un po' esaltata la nostra stagione. Comunque brava Sassari, bravissimi noi, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché ce la siamo giocata e mi dicono che chi l'ha vista in tv è stata televisivamente una partita molto molto bella. Possiamo dire semplicemente peccato. Peccato però il nostro sogno era arrivare qui e poi giocarcela alla pari. Ce la siamo giocata alla pari con la seconda in classifica, non dimentichiamolo che Sassari è seconda in classifica. Quindi grazie a tutti, grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito, ai messaggi, ringrazio l'assessore Giunta per l'imbocca al lupo prima della partita e il presidente Margarete Gonnella che ci ha fatto un, grandi, un bellissimo messaggio ieri. E qui tantissimi tifosi, come ricordava il presidente Nando Marino, è stata un'altra festa per l'Enel. Sì, una festa meravigliosa e adesso speriamo di proseguire tante piccole feste domenicalmente per arrivare a questa matematica permanenza e poter dire due anni di seguito a Lega 1. Una considerazione finale, cosa significa tutto questo per la società? Ma sicuramente è una crescita per la società, è una crescita d'immagine, e la possibilità di essere anche più appetibili sotto il profilo delle sponsorizzazioni e soprattutto legare eh, a noi tifosi e, e i tifosi a noi in maniera importante, perché queste manifestazioni fanno crescere e fanno parlare della nostra città in termini positivi a livello Italia. Queste dichiarazioni del Presidente Fernando Marino sono state già sentite da tantissima gente perché qualche minuto dopo ho personalmente messo in rete questa intervista e dunque riascoltiamo queste riflessioni che però confermano l'entusiasmo Francesco, confermano la grande gioia per la partecipazione alla Final Eight con uno sguardo rivolto al futuro e a questa realtà, perché Brindisi ormai è una realtà sul piano societario, organizzativo, della tifoseria senza dubbio e della squadra. Mi ha fatto piacere anche ascoltare che eh, il presidente della FIP Puglia abbia mandato un messaggio per cui eh, c'è questa quest unione proprio a livello eh, regionale e lo stesso anche assessore giunta. Questo significa che eh, la, la cittadinanza e il comune sono vicini alla squadra, quindi come hai detto tu, pianificare la squadra deve iniziare a, a capire l'anno prossimo cosa si deve fare, perché una buona pianificazione sicuramente, e in questo sono tutti imprenditori, per cui gli sponsor per cui sanno che significa pianificare eh, anno per anno per, per portare qualcosa di buono a casa. Presidente Marino sicuramente ormai penso che, visto le immagini in televisione, aveva un sorriso amaro a fine partita, però al tempo stesso soddisfatto perché rappresentava... Beh, tradiva l'orgoglio della presenza, della partecipazione senza dubbio. Eh? Rappresentava la società, la città in quel momento è sicuramente una bella cosa per tutti. Un altro coach che sentiamo ed è Gigio Gresta che qualche giorno prima aveva mm, dato una brutta, una brutta amarezza, rifilato una brutta amarezza nel basket brindisi battendola a Cremona e abbastanza nettamente. Lo abbiamo intercettato subito dopo la partita, sentiamo la sua analisi. Dopo averla battuta a Cremona, Gigio Cresta ha visto all'opera Brindisi in questo quarto di finale con Sassari. Bella partita, emozionante intanto Gigio. Sì, una partita spettacolare, due squadre che giocano una pallacanestro spettacolare perché sia Brindisi che eh, Sassari penso che siano due delle squadre di Serie A che giocano la pallacanestro più divertente. Due squadre piene zeppe di talento, eh, probabilmente solo... Così, cioè solo con un eh, supplementare si poteva 
decretare la semifinalista di, questo, di questa Coppa Italia perché è veramente è stata una partita equilibrata e bella da vedersi. Questo conferma che stiamo vivendo veramente un altro campionato, Gigio. Però è una Serie A equilibrata, una Serie A bella, dove non c'è una squadra che domina, ma ci sono diverse squadre che giocano bene. Sicuramente sia Sassari che Brindisi sono diverse squadre, ma anche Varese abbiamo visto ieri sera con una palla canestro molto concreta e ha praticamente rullato una corazzata come Milano. La stessa Siena gioca una bella palla canestro, ma una palla canestro diversa rispetto agli anni scorsi, una pallacanestro dove anche l'aspetto offensivo ha un peso molto molto importante, non nasce sempre tutto da una difesa forte che comunque si è nà, ma anche dalla capacità di uh, fare un canestro in più, quindi è un campionato equilibrato, è un campionato divertente. E come finirà in testa e coda? In coda non mi pronuncio perché sono, non sono scaramantico ma in questo caso lo potrei essere. Eh, al vertice Varese e Sassari sono veramente due squadre che alla fine potrebbero anche arrivare in coda eh, giustamente Gigio Cresta essendo pur marginalmente in questo momento ma comunque interessato non si pronuncia anche in termini scaramantici in coda ci sono tre squadre eh, appaiate Biella, Pesaro e Avellino chi sta peggio delle tre in questo momento Antonio? In, questo, in, questo, in questa fase del campionato, in questo momento, Avellino ha cambiato molto, non soltanto per quanto riguarda il parco giocatori, ma anche per quanto riguarda lo staff tecnico e il capo allenatore. Via, tre Val, cambi, tre via cambi. Valli, dentro l'assistente, Tucci, poi Cesare Pancotto, quindi <coughs> questo a mio modo di vedere le cose non fa assolutamente bene all'assetto tecnico-tattico, non fa bene anche all'ambiente e quant'altro. Però Avellino insomma, è una grossa realtà del sud, è una società, una squadra che vanta ormai una certa eh, tradizione in Serie A e sono sicuro che la compagine profonderà massimo impegno per salvarsi. Lo stesso dicasi per Pesaro, cosa dire di Pesaro, realtà storica della nostra pallacanestro a livello nazionale non solo, eh, sta approfondendo il massimo impegno, massimo sforzo, ingaggiando anche giocatori di una certa, di una certa portata, di un certo profilo, tipo Kinsey fra tutti, che insomma, è un giocatore eh, da Eurolega, è un giocatore che ha fatto anche l'NBA, ma l'ha fatta per davvero, cioè non seduto in panchina, giocandoci veramente, quindi parliamo di un giocatore di elevatissimo tasso tecnico. E poi c'è Biella che anche con qualche innesto sta cercando insomma, di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Chi ce la farà alla fine, insomma, rammentiamo che la retrocessione è soltanto una, sì, una sì, retrocessione, sì, sì. quindi sono comunque realtà storiche Però del nostro campionato. Però arrivano notizie allarmanti dal punto di vista della situazione economico-finanziaria, Caserta, Caserta in particolare, Caserta, sì, sì, sì. Montegranaro. Anche a me giungono notizie diciamo, un pochino e strane. E anche Pesaro, certo abbiamo punto. sentito il Presidente Franco Del Moro, fra qualche minuto ah, l'intervista, ah. anche lì pare che non sia mai situazione floridissima dal punto di vista economico e d'altro canto le scelte di partenza stagionale lo confermerebbero, no? l'allestimento di una squadra senza sì, sì, particolari Anche se ambizioni. poi insomma, hanno cercato un po' di inquadrare il cerchio, ripeto come ho già detto prima, ingaggiando giocatori di, di elevatissimo profilo, profilo tecnico, uno fa tutti i Kinsey, so, proveniente dall'Olimpia dall Cos. Però ecco, mh, bisogna vedere perché nessuno ci sta a retrocedere, eh beh, per forza. nessuno ci sta, quindi... Sentiamo adesso Mario Arcieri, altro grande giornalista, altra firma storica del basket italiano, in particolare con il Corriere dello Sport puntualmente presente. Non c'è manifestazione che conti nel basket italiano che non presupponga la presenza di Mario Arcieri, al quale abbiamo rivolto alcune domande parlando anche di Brindisi, soprattutto di Brindisi. Mario Arcieri ha assistito a questa bellissima e emozionante sfida tra Brindisi e Sassari e finita al supplementare. Il risultato premia le due squadre ma Brindisi è fuori. Sì, Brindisi è fuori ed è un peccato perché ha dimostra aveva dimostrato nel corso della partita di forse di saper gestire meglio il gioco. E non mi è piaciuto francamente l'uso eccessivo del tiro da tre da parte di Sassari. 48 tiri da tre a mio avviso sono un po' l'antibasket, l'antigioco. E al contrario Brindisi ha cercato di costruire, di dare maggiore, come dire, maggiore fantasia anche alle sue azioni, al suo, al suo basket, però l'esito finale è stato questo, insomma danneggia, per dire, eh, condanna, condanna l'Enel 
e manda avanti il Banco di Sardegna. Fino a questo momento le previsioni, cioè la, le, le, la situazione di classifica in campionato eh, viene, viene confermata. Quindi vuol dire che effettivamente c'è un, un certo dislivello tra le prime quattro e le altre. Peccato, peccato per Brindisi perché forse voleva sfruttare e utilizzare anche meglio l'ultima azione, quella di Gibson, che invece di diventare quel lob un pochino e poi da fermarsi e provare il tiro a due. Certo, sicuramente c'è molto, molto rimpianto, però contro una squadra che finora si è dimostrata più forte, come il Banco di Sardegna, L'Enel ha giocato alla pari, sicuramente alla pari. Insomma Brindisi ci ha provato, adesso si concentra sul campionato, la salvezza è forse qualcosa di più. La, la, la sua salvezza penso non ci siano dubbi ovviamente. Un che è scaramantico, vuole la salvezza sicura. Il discorso puramente è scaramantico. No, io credo che sicuramente è squadra da playoff, l'ha dimostrato in questa prima fase, un inizio stentato, ma Bucchi l'aveva detto, e poi invece un ottimo recupero. E dimostrandosi una delle forze migliori del, del campionato con dei giocatori molto buoni stasera mi è piaciuto in particolare il fatto che sia Pigiano, sia Fulz, sia Formenti e lo stesso Zerini hanno avuto spazio ed hanno avuto anche modo di, di esprimersi a un buon livello questo è importante perché abbiamo bisogno di giocatori italiani che sappiano mettersi in mostra ci fermiamo, andiamo ancora in pubblicità, sentiremo fra qualche minuto altre importanti testimonianze, il collega Fabrizio Fabri eh, Romano del Tempo, coach Meo Sacchetti, il presidente del Pesaro Franco del Moro, Valentino Renzi e poi una chicca di chiusura con un collega, con un cittadino che ha seguito a sua volta la Final Eight, una intervista molto particolare in chiusura di trasmissione. Adesso la pubblicità. forte, ha messo fuori ancora una volta Cantù dopo averla battuta in campionato a domicilio perché fra qualche istante sentiremo il collega Fabrizio Fabri che parla proprio di Roma e Brindisi, ma il tuo giudizio su questa Virtus di Calvani? Io la telecronaca si, si parlava di questi problemi che anche eh, Antonio ricordava questi problemi, o, o Dario ora non ricordo, ricordavano questi problemi economici a settembre, eh, hanno allestito una buona squadra, coach Calvani forse è riuscito a a fare gruppo, poi c'è Gigi Datome che forse non è molto costante, questo bisogna dirlo, non è molto costante in campionato, però quando in serata è, è un grande giocatore, ha messo un tiro da, da 8 metri in uscita dai blocchi favoloso, una stoppata che il giocatore non ha capito neanche dove, dove in quale parte del campo si, si, si trovasse. Poi hanno questo Laval che è un ottimo lungo, una buona squadra, a me piace molto, una squadra, una squadra che si mette tanto cuore, sicuramente non ha grossi nomi, ma una squadra che Coach Calvani sa allenare e sta allenando molto bene. Grazie per questo prolungatissimo piano d'ascolto personale mentre sentivo le riflessioni di Francesco Guadalupi. Allora andiamo a proporvi quello che ha detto Fabrizio Fabri, una breve considerazione su Roma e su Brindisi da parte del collega del Tempo di Roma. La CEA Roma chiude comunque con un bilancio positivo il suo ritorno alle finalette di Coppa Italia, mancava dal 2009. La squadra di Marco Calvani ha eliminato a sorpresa la formazione di Cantù con un quarto di finale fatto di grande intensità dove ha dominato, si è fatta riprendere ed è riuscita a gestire la parte finale nel migliore dei modi. Il Datome che era stato protagonista nei quarti di finale è mancato nella semifinale contro Varese dove però la formazione... Romana è riuscita fino a due minuti a restare in partita e a giocare punto a punto con i capoclassifica. Quindi un bilancio positivo, ha detto Calvani nel post partita che qualcosa sul mercato si cercherà perché è stato evidente il calo di energie con due impegni ravvicinati. Roma ha perso da Conduro da tempo e lo deve sostituire. Per quanto riguarda Brindisi c'è il grosso rammarico di una partita che aveva praticamente in pugno contro Sassari e che si è vista scivolare via nel finale, ma questo non toglie niente all'ottima stagione che fino adesso sta eh, fornendo la squadra di Bucchi. Certo, probabilmente il, eh, il giocare da centratore di Gibson un po' alla fine ha pesato, giocatore che ha gestito troppo nelle proprie mani i palloni decisivi senza giocare con il resto della squadra, ma anche qui si parla di bilancio positivo. Grazie a Fabrizio Fabri per queste sue considerazioni, adesso il coach avversario, Meo Sacchetti che voi conoscete benissimo, intercettato veramente qualche istante dopo la conclusione della conferenza, come dimostra questa intervista. 
Sudatissimo, provatissimo, finale sfumata, dopo aver battuto Brindisi ha dovuto fare i conti con Siena. Una ultima frazione decisiva e fatale. Meo. Sì, niente, abbiamo partito un po' quest, abbiamo fatto un break importante, pensavamo di chiuderla in una certa maniera, sono stati bravi loro a, a rientrare e poi dopo alla fine abbiamo sbagliato delle cose facili e si è creato questo gap negli ultimi due minuti. Era una più 13 che aveva alimentato grossissime speranze. Nel finale Daniel Hackett assolutamente decisivo comunque, troppi errori per voi e qualche condizione discutibile. Ma dico, Hackett ha fatto bene perché oltre sulla penetrazione ci ha messo in difficoltà con... ha fatto tre canestri molto importanti, è entrato in gas e oltre alla difesa ha spaccato un po' la partita su questo. Poi noi siamo arrivati un po' alla fine, dovevamo fare più canestro perché questa qui è un po' la nostra caratteristica, abbiamo sbagliato dei tiri aperti e basta, la partita è così. Brindisi, supplementare, un'altra bellissima sfida comunque. Ma sai, con Brindisi poi quando vinci sempre di un punto, vinci di un punto perdi di un punto, ti ricordi le occasioni, l'ultimo tiro e di tutto, perciò quando c'è questo risultato un po' è bravura e un po' è arrivare... Un po' di fortuna, un po' di bravura ci va, però bisogna arrivare a giocarcela, perciò noi ce la siamo fatta, si possono vincere e perdere, sapevamo che queste partite qua erano molto intense, le abbiamo vissute una per 45 minuti, questa qua per 40 minuti, perciò è un bagaglio di esperienza importante. Bilancio di Coppa e di campionato soprattutto fino a questo momento? Ma il bilancio di Coppa adesso siamo ancora un pochettino arrabbiati per la partita. Per il campionato penso che sia un bilancio ottimo, adesso dobbiamo solo togliere un po' di scorie fisiche e mentali e pensare al campionato la prossima settimana. Prossima settimana, fra tre settimane Brindisi Sassari, eh, a chiusura di un trittico che come dicevamo in apertura di trasmissione sarà durissimo per l'Enel perché si comincia domenica prossima in casa con Cantù, poi si va a Venezia nel Taliercio e in casa appunto con Sassari. Cosa ci diranno queste tre partite? Ancora un esame di maturità per l'Enel. Antonio. Io in questo momento sto pensando ai rientranti, cioè l'auspicio è che Brinzi possa giocare con il roster al completo, certo. penso all'infortunio di Claudio Ondoia, il capitano, penso a Antwain Robinson, e mi auguro che non sia nulla di grave perché chiaramente mh, al di là del, della partita sono molto importanti gli allenamenti e le partite sono lo specchio degli allenamenti, dell'intensità che si profonda gli allenamenti. Chiaramente se ci si allena bene ci sono ottime possibilità che si possa disputare una buona partita. Se ci si allena non male ma non a livelli di mh, buona intensità, allora quando non ci sono tutti i titolari a disposizione, beh chiaramente vi è meno anche la qualità. Quindi il mio pensiero è rivolto a questi giocatori affinché si possano riprendere al più presto dagli infortuni e affinché la Enel New Basket Brindisi possa eh, disputare, a cominciare da domenica, la partita con il roster completo. Se... Anche, perché, chiedo scusa, anche perché questa squadra, Brindisi appunto, ha già dimostrato che con tutti i giocatori a disposizione può veramente eh, stare in questo campionato e giocare da par suo contro chiunque, anche contro le più titolate. E dopo le tre durissime partite che abbiamo ricordato, Brindisi andrà a Pesaro contro la Scavolini. E allora sentiamo proprio il presidente Franco Del Moro, naturalmente parlando di Final Eight a Milano. Presidente e spettatore Franco Del Moro da Pesaro per assistere a questa Final Eight. Intanto un finale di partita tra Siena e Varese che poteva cambiare le carte in tavola a un certo punto. Beh sì, era partita forte Siena, sembrava già una partita segnata fin dall'inizio, ma chi è nella pallacanestro sa che anche se ci sono, mi sembra era 18-0, le partite di pallacanestro come poi abbiamo visto non, non finiscono mai, mai. Eh, per quanto riguarda interessato, a parte la mia grande passione per la pallacanestro che tutti voi conoscete, qui giocava, giocava il, mio, il mio figlioccio, ho tanti amici sia a Siena che a Varese, di qua ho a Daniel, quindi non mi vergogno di dire che in questo caso ti favo per, per Siena, per Daniel, poi felicissimo per lui che ha vinto l'MVP, per cui non... non... Cioè, Sono contento in maniera particolare perché poi, tanto avete visto anche voi la, con l'autorità con cui gioca ormai sto ragazzo, con l'energia 
con l'energia pura che trasferisce poi anche, secondo me, anche tutti gli altri suoi compagni di squadra. Io non lo so, praticamente quello che succedeva a Pesaro succede a Siena, è successo in nazionale, vuol dire che sto ragazzo veramente, passatemi il termine, c'è cioè i maroni. Ha vinto Siena ancora una volta, è stata una bella final eight, con qualche novità importante, Sassari e anche Brindisi. Sì, Sassari e Brindisi hanno dato vita a una gran bella partita, alla fine ha vinto Sassari, però non perché siete voi ad intervistarmi, dico che sinceramente la partita, gli ho detto anche a Sardara, la partita l'aveva fatta Brindisi, però alla fine forse Brindisi ha commesso qualche errore che poi è risultato fatale. Le fine lei sono state bellissime, e io l'ho scritto anche su Facebook, che insomma ero sicuro che sarebbero state delle finali molto belle anche senza peso, in effetti così è stato Avete sentito il Presidente del Moro? Anche senza Pesaro, così è stato e poi belle parole per Brindisi, no? Sì, Dario. quella dimostrazione di quello che c'è nel senso che noi dobbiamo essere particolarmente orgogliosi del fatto che Brindisi abbia partecipato alle finaletti Coppa Italia perché in realtà storiche come Pesaro, come Bologna eh, non erano presenti. E il presidente del Pesaro è un grandissimo personaggio, è una di quelle persone che fanno bene allo sport e alla pallacanestro in particolare. Eh, sentirlo è sicuramente un gran piacere, i complimenti che ha fatto a Brindisi la dicono tutta sul fatto che è veramente un uomo di grande saggezza ed è un, uomo, un vero uomo di sport. Adesso il presidente dei presidenti, ossia il numero uno di Lega Basket, Valentino Renzi, che abbiamo sentito praticamente in chiusura di manifestazione di Final Eight, per tracciare un piccolo bilancio di questa edizione 2013 della Coppa Italia svolta a Milano nel Forum di Assago e ancora una volta qualche parola in più e affettuosa proprio per Brindisi. Sentiamo il Presidente Renzi. Quinto successo consecutivo della Monte Paschi Siena ma è stata una Final Eight molto interessante Presidente. Sì, molto interessante, partite molto equilibrate, anche stasera Varese ha avuto la forza di recuperare poi il risultato finale ha dato ragione a Siena che diciamo, è stata avanti tutta la partita, però un bello spettacolo sia in campo che sugli spalti, una bella cornice di pubblico, penso che sia un bello spot per la nostra pallacanestro. È quello che ci voleva, una bella cornice di pubblico per questa finale milanese, con Milano fuori al primo turno però. Queste sono le regole dello sport, niente scritto e quindi evidentemente gli altri si sono dimostrati più bravi, e quindi... però questo non ha determinato... Voglio dire, comunque c'è stata sempre una bella presenza di pubblico, a dimostrazione che la gente ama il basket, al di là poi della tifoseria e dell'attaccamento magari ai colori di Milano, di Cantù o di Varese. Oggettivamente Varese è stata una vera sorpresa, la Cimbero Varese ha, ha mostrato qualità. Sassari non la ritengo più una sorpresa perché ormai in questi anni è regolare, Siena diciamo, è una conferma e quindi il campionato si presenta sempre molto interessante, voglio anche sottolineare che eh, a dimostrazione della qualità della nostra pallacanestro due squadre ne ho promosse, è nel Brindisi, Trinvalde e Reggio Emilia hanno partecipato con pieno diritto e merito e hanno disputato due ottime gare alle final eight, quindi complessivamente un risultato positivo. E Brindisi per la prima volta in assoluto? Brindisi per la prima volta in assoluto, ma è evidente che dove c'è una grande tradizione di basket i valori vengono fuori, la società ha dimostrato grande qualità, grande compattezza dopo la triste retrocessione, subito si è messo il lavoro e credo ha fatto un lavoro egregio, complimenti a loro. Grazie al Presidente Valentino Renzi, grazie a nome di Brindisi, ha fatto un lavoro egregio, continua a farlo e speriamo possa farlo nei prossimi anni. Mina, Mina Moro ci scrive... Un sms, ci manda un sms per ringraziare l'Enel Basket Brindisi che leggo testualmente eh, ci ha fatto provare il brivido della Final Eight nonostante la sconfitta Forza Brindisi. Andiamo verso la chiusura della trasmissione, una piccola chicca con una collega, con un cittadino carissimo amico soprattutto per come si è sviluppata con la complicità di Maurizio De Virgilis e l'intervento di un rappresentante della famiglia Marino e capirete perché? Poi insieme eh, diremo cosa possa accadere alla ripresa del campionato, per cui io sentirei questa intervista e non vi anticipo il nome dell'intervistato. 
a Milano c'è naturalmente Mino Davide, giocava in casa ma giocava anche Brindisi, che ti è sembrato Mino? Beh, abbiamo fatto una bella figura, guarda io oggi ho fatto una, un workshop con la Lega, con la Beco, tutti erano entusiasti della, della nostra squadra. Guarda, a detta di tutti probabilmente la partita con Sassi è stata la più bella di queste Final Eight dal punto di vista dello spettacolo, dell'allegria, insomma del punteggio, poi si sa. Supplementari 98-96 sono tutti contenti. Bene, secondo me abbiamo fatto una buona, una buona Final Eight, una buona partita. Potevamo anche ambire a una semifinale, però va bene così, dai, siamo contenti. Una grande festa e per il basket Brindisino un'altra occasione di vetrina. Vero, hai ragione, ma dai, ormai non sorprendiamo più, eh? nel senso che tutti ormai sanno, Lorion, vedevo la partita con i colleghi lì, no? e tutti ormai dicevano la stessa cosa, Brindisi gioca bene, loro sono convinti che entriamo ai playoff. Io ho detto state calmi, state calmi, perché noi... Bucchi non vuol sentire parlare di playoff, esatto. prima la salvezza. Bravo, fa benissimo, fa bene, però poi dobbiamo anche, insomma cominciare a pensare, non dico in grande, però eh, da, darci un po' di auto, autostima, secondo me possiamo puntare veramente ai playoff, la squadra gioca bene, giocano bene, sono bravi, eh, dai, un, è stato un bel regalo che ci, ci ha, hanno fatto la squadra, la nostra città, i nostri tifosi, a noi e quindi noi ce la siamo ben presa. Una storica stagione ma soprattutto una maturazione storica per il basket brindisi. Sì, abbiamo fatto un gran passo avanti, secondo me, gran... gran... <ride> Ecco qua. Arriva, arriva Tullio, Tullio Marino che giocava in casa a sua volta, ma tu arrivi da Brindisi, non te lo dimenticare. Peccato, però ci siamo divertiti, è stato un bello spettacolo. Eh. Chi, chi l'avrebbe mai detto? Scusa Tullio, che no? Avremmo visto Final Eight, siamo qui al forum, Brindisi, sfilare la cerimonia con la nostra bandiera, la scritta. Dai, piano piano, contentiamoci, questo è stato... Il quadro questo, Milo. Poi lui è doppiamente arrabbiato perché Milano, c'è cioè, cioè, il riflesso, riesce a prenderlo, sì. Già Milano, Brindisi, aveva un... quanti percentuali avevi di andare in finale? Eh, avevo il 25% <ride> di possibilità di vincerla e non sono arrivato neanche al weekend, quindi Vabbè. diciamo non è andata benissimo. Vabbè, siamo contenti lo stesso, dai, siamo tutti contenti. Grazie all'amico e collega Mino Taveri per questo divertente siparietto, per questa bella intervista, con l'intervento molto particolare di Tullio Marino che lavora con Olimpia Milano, lo ricordiamo, figlio del presidente Fernando Marino che ha subito una doppia sconfitta, quella di Milano e quella di Brindisi praticamente, Antonio. Sì, sì. Eh, io so che lui fa parte dell'ufficio comunicazione dell'Olimpia Milano se non erro, quindi insomma, un ragazzo che sicuramente avrà, sta già avendo delle grosse opportunità a livello professionale che magari da queste parti non ci sono, quindi buon pro li faccia e ad maiora per il futuro. Allora, uno sguardo alla classifica dopo la pausa per la Final Eight, dunque è quella della turno precedente, la terza giornata di ritorno. Con Alessandro Mauro vi mostriamo la grafica della situazione, Varese davanti a tutti ancora con 30 punti, Sassari 28, Siena 26, Cantù e Roma 24, Milano 22, Venezia 20, Brindisi è da questa parte della classifica con 18 punti ma 18 ne ha anche Reggio Emilia Caserta 16, Bologna e Cremona 14, Montegranaro 10 e quelle che soffrono sono Pesaro, Biella e Avellino in fondo alla classifica con 8 punti cosa succederà nella prossima giornata? La quarta di ritorno andiamo fra qualche istante a dare uno sguardo, eccola qui Sassari Venezia partitissima dunque Varese Bologna, Avellino Cremona Biella Reggio Emilia Montegranaro Caserta, Brindisi Cantù ma c'è anche un Roma Milano niente male e per chiudere si giocherà di lunedì lo ricordo Pesaro Siena chi vuole azzardare qualcosa cominciamo da Dario Orecchia eh, ora comincia si comincia Sassari veramente... Venezia, Roma Milano sì, comincia eh, il bello veramente sì, eh. ora comincia bello perché per chi deve ambire ad arrivare quanto più in alto possibile in classifica e dall'altra parte invece chi ha necessità di mettere, di mettere in cascina punti importanti per la salvezza il giorno di ritorno da sempre eh, ci sono le partite più difficili perché nessuno ci tiene a mollare, a perdere quindi assisteremo a un giorno di ritorno sicuramente molto duro e molto difficile per tutti sarà difficile andare a vincere su tutti, su tutti i campi e eh, la cosa che è importante per Brindisi è riuscire a, a tenere duro le partite, le partite in casa. Eh, una considerazione importante, una notizia di oggi per quanto riguarda l'infermeria, mi collego a quello che diceva eh, prima Corce d'Amore, 
e che ancora doia ha problemi ancora eh sì, alla caviglia. Eh sì, purtroppo. Eh, Robinson probabilmente domani farà il lavoro differenziato, ma non dovrebbe avere problemi per la partita di domenica. Mentre... Anche se abbiamo temuto che fosse un problema sì. serio domani. Eh, venerdì. Sì, è stato, oggi è stato sottoposto anche a una risonanza, ma pare che non ci siano problemi particolari. Invece per quanto riguarda poi gli ex diciamo, acciaccati, e Vigiano e Formenti, Formenti hanno soltanto un problema di condizioni da ritrovare importantissima nel questo proseguo del campionato partite difficili, molto belle, molto entusiasmanti godiamoci le fine alla fine e soprattutto cerchiamo di portare a casa quelle due, massimo tre partite e vittorie che ci consentiranno poi di, ehm, di arrivare a una tranquilla salvezza e di guardare il proseguo del campionato con, uh, con, con, diciamo, con, con un occhio diverso Francesco, problemi individuali e di condizione fisica a parte? Beh, sicuramente Cantù arriva anche senza un giocatore importante che è Taius, che è stato dimesso già due giorni fa, dovrebbe aggregarsi al gruppo a fine settimana. Non sappiamo se riuscirà a far parte, eh, andare quantomeno in panchina o meno, però non è lui il, il problema, sappiamo no, che, di... che ha un buon roster eh, Cantù. Brindisi non ha nulla da perdere, non si deve cullare del fatto che ha vinto con, con Siena o che, che è andata a vincere a Bologna. Eh, abbiamo imparato, abbiamo visto che in, in questo campionato, in questa Lega A, ogni partita è una gara a sé, per cui oltre a Brindisi Cantù, che naturalmente noi speriamo in un bel risultato, eh, tu ricordavi c'è la gara eh, tra Roma e Milano, eh ma anche Sassari e Venezia, Venezia qualche settimana fa le vedevamo lì sotto in fondo alla classifica, però sapevamo che poteva iniziare a crescere, così ha fatto e sarà dura per la squadra di Sacchetti, naturalmente ha messo in simpatica la Dinamo, tifo Dinamo, però sarà dura fino all'ultimo. I due coach come si preparano a vivere queste prossime settimane? Cominciamo da Tonino Brai. Due settimane importanti, ogni partita ormai <coughs> deciderà qualche cosa, nel senso dell'alta classifica, come diceva giustamente Dario, o anche nelle zone basse della classifica. Cantù è un osso duro, però la vittoria con Siena, ma anche altri risultati importanti che noi abbiamo fatto sia a Brindisi che fuori casa, ci confermano che abbiamo le capacità di poter sconfiggere questa grandissima squadra. Dobbiamo giocarcela una alla volta. È difficile, secondo me, sempre nello sport fare discorsi di due, tre partite. Cosa... Dobbiamo giocare una partita alla volta, perché giustamente ricordava Francesco, Ogni partita ha una sua storia, no? basterebbe pensare alle due partite di seguito, Siena e poi Cremona fuori, due partite diametralmente opposte a distanza di pochissimi giorni. Quindi la massima concentrazione, il recupero dei giocatori acciaccati che è importantissimo in un roster come il nostro e la condizione che deve essere la migliore possibile in, questo, in questa tornata di campionato, perché adesso secondo me si decidono molte cose no? in, questa, in questa tornata, in questa serie di partite. Chi avrà continuità di risultato potrà ambire alle zone alte come dobbiamo essere noi. Io sono convinto che noi intanto sicuramente ci salviamo, ormai credo che sia solo un fatto aritmetico insomma, da stabilire, ma dobbiamo ambire a qualcosa di più sicuramente. Eh, abbiamo i mezzi per farlo, ce lo aspettiamo un po' tutti adesso. Eh, diciamo, è un desiderio, no, è un diciamo, desiderio poi, se plausibilissimo. Se, se vogliamo possiamo anche far finta di... Voglio dire, però insomma, voglio dire, in questa società, in questo mondo, voglio dire, nascondersi così insomma, non, è, non è proprio facile. Insomma. Quindi io dico che dobbiamo fare bene, abbiamo i mezzi per farlo, però attenzione, la cosa importante è stare sempre molto con i piedi per terra. Non illudersi quando si vince contro Siena, non deprimersi quando ci pende con Cremona. Siamo in Serie A, eh? ci sono anche gli altri. Un'opinione di chiusura, coach Antonio D'Amore. In equilibrio, come dice Tonino, e nel giorno di ritorno praticamente si affronta un campionato diverso, perché sicuramente è un campionato molto più duro, molto più cruento, tutte le squadre non ci stanno assolutamente a perdere, molte squadre hanno cambiato in corsa fisionomia, hanno cambiato l'aspetto tattico, vedasi Cantù che già incontriamo domenica prossima, con l'inserimento di Stefano Mancinelli che rispetto a Marco Svili è un giocatore completamente diverso, più perimetralità da parte di Marco Svili, più gioco interno da parte di Mancinelli, anche se Mancinelli insomma, è un giocatore, come piace dire a me, bidimensionale perché non disdegna di eh, tirare anche con buone percentuali dai 6,75 è un campionato duro, mi piace pensare alla partita sull'asse Roma-Milano, Milano che ha cambiato il suo asse eh, play pivot ma soltanto il play con Marquis Green che insomma, pare insomma, sia un play che è in grado di, far, di colloquiare bene con Brussis, il, il pivot greco, quindi mi aspetto molto da questa partita, Milano che chiaramente 
al di là del suo budget vuole recitare un ruolo da protagonista, ci sta provando, però sulla sua strada incontra una Roma più che mai, più che mai agguerrita sull'asse play pivot eh, Taylor Lawal. Brindisi, Brindisi, come diceva Coach Bray, deve stare molto attenta, deve pensare a lavorare in umiltà come ha sempre fatto finora, ma soprattutto io penso che la parola d'ordine sia ripristinare il marchio di fabbrica che deve essere assolutamente la difesa. A questi livelli se si vuole vincere bisogna difendere e Brindisi ha dimostrato quando ha voluto di poterlo e saperlo fare, quindi aspettiamo, ci aspettiamo un riscontro positivo anche in tal senso. Va bene, andiamo in chiusura allora di questa puntata di terzo tempo post final 8, vi abbiamo offerto un quadro riteniamo interessante, se non completo, di quello che è successo nel forum di eh, Asago a Milano dove Brindisi ha partecipato perdendo in quarto di finale dopo un supplementare con il Banco di Sardegna Sassari, una esperienza indimenticabile, è andata comunque bene a conferma della crescita del basket brindisino in senso assoluto, societario, tecnico e della partecipazione dei tifosi. Io ringrazio gli ospiti di questa puntata di Terzo Tempo che sono stati Dario Recchia, coach Tonino Brai e naturalmente coach Antonio D'Amore e Francesco Guadalupi. Ci vediamo lunedì prossimo alla stessa ora con Terzo Tempo. Arrivederci e grazie ancora.